Moin und Servus, euer Meier hier. Ich grüße euch herzlich zu einem neuen Video. Und zwar, es weihnachtet sehr und so ist es auch in Tag auf, auch in Tag auf weihnachtet es sehr. Und ich habe euch ein paar Sachen zu erzählen, wie ihr super easy an Ledex geschenke Grafikkarten oder Weapon Cases kommt. Aber vorher sprechen wir noch über was anderes. Sollten euch meine Videos helfen, lasst gerne ein Abo da, es würde mich riesig freuen. Es wird ähm, die nächste Zeit auf jeden Fall jeden Tag ein Video kommen. Auch äh, Gameplay wird es bald wieder geben. Ich kann nur sagen, die Chris Vector zum Beispiel ist super, super geil. Aber seht selber dann die nächsten Tage. Wir schauen uns also an, was Battleset Games uns dieses Jahr ähm, denn so auftischt. Und zwar fangen wir damit an, dass wir das Spiel günstiger bekommen. Denn ähm, es gibt wieder New Year's Sale. New Year's Sale äh, fängt am 27. Dezember um... 0 Uhr Moskauer Zeit an. Das ist bei uns äh, heute Abend um 10 Uhr, weil wir haben zwei Stunden Zeitverschiebung. Die in Russland haben nämlich keine Winterzeit im Gegensatz zu uns in Mitteleuropa. Und deswegen sind es aktuell zwei Stunden Zeitverschiebung. Im Sommer ist dann nur eine. Der Discount geht bis zum 5. Januar um die gleiche Uhrzeit sozusagen. Zwei Minuten hin oder her. Ähm, permanent Discounts for Purchasing Multiple Pre-Orders. Ähm, wenn ihr mehrere Sachen kauft, bekommt ihr nochmal extra Discount oben drauf. Ähm, das heißt, wenn ihr euch mit Freunden zusammentut und ihr wollt euch das Spiel zulegen, dann kauft es hier als, ähm, als Bundle. Dann kriegt ihr nochmal 10, 15 bis 20 Prozent oben drauf. Auf die 25 Prozent, die ihr eh schon bekommt im Neujahres-Sale. Und das finde ich eine mega geile Sache. Da kommt ihr noch günstiger an das Spiel dran. Ähm, der Standard-Account kostet um die 35 Euro, glaube ich. Ähm, was, was auf jeden Fall wert ist. Also Tarkov ist mittlerweile schon so weit entwickelt, dass ich sagen würde, 35 Euro ist das Spiel auf jeden Fall wert. Die meisten, na, die meisten vielleicht nicht, aber viele haben auch eine EOD-Version. Die geht dann rauf bis 140 Euro und da könnt ihr halt dann richtig Geld sparen und äh, könnt euch dann nochmal zu Weihnachten ein paar Lebkuchen kaufen, die noch übrig sind in eurem äh, lokalen Supermarkt. Das ist aber nicht alles. Ähm, wenn ihr es noch, euch noch holt äh, vor dem 5. Januar, dann kriegt ihr nämlich noch ein Geschenk in Tarkov. Und zwar kriegt ihr da... Ingame-Items, die ihr euch auf der Webseite, wenn ihr oben auf escapefromtarkov.com in euer Profil einloggt, könnt ihr da dann, dann das Geschenk holen. Das Geschenk ähm, gibt es erst ab dem 27. Dezember, also ähm, einen Tag später praktisch dann. Müssen wir schauen, irgendwann im Laufe des Tages werden die Geschenke dann halt freigeschalten und dann könnt ihr die dann einfach äh, von der Webseite abholen. Ich werde es im Twitch-Chat auf jeden Fall äh, announcen, also wenn ihr mir auf Twitch zuschaut, dann werdet ihr es auf keinen Fall verpassen, denn da sind genug Leute die da den ganzen Tag auf die Geschenke geiern und irgendeiner wird es dann schon finden. Wir werden es also sofort merken dann. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, ihr kommt an Ledex Grafikkarten oder Weapon Cases dran. Ähm, das ist kein Clickbait, äh, da, ihr kommt ja tatsächlich dran. Ähm, das gibt es nämlich auch gerade geschenkt und zwar in-game. Im Hintergrund sieht man es bereits, ähm, da steht ein Weihnachtsbaum. Wo dieser Weihnachtsbaum steht und alles, was es damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt nämlich mal an. Wir gehen dafür mal einmal in-game und der Weihnachtsbaum steht, wie man sehen kann, in meinem Hideout. Der steht auch bei euch in eurem Hideout, bald vielleicht, wenn er jetzt noch nicht da dran steht. Den könnt ihr nämlich, den Christmas Tree könnt ihr nämlich bauen, indem ihr eine rote, eine weiße und eine lila Kugel sammelt und die dann eben im Hideout äh, zu einem Weihnachtsbaum umformt. Ich schätze mal, den Baum wird man irgendwo im Wald haken gehen, auf Wurz. Da stehen ja genug Bäume rum. Jetzt ist die Frage, die ich immer gestellt bekomme, Meier, woher kriege ich diese Kugeln? Äh, das ist an sich eigentlich ganz easy. Und zwar die weißen und roten findet ihr hauptsächlich ähm, in Scavs, also wenn ihr einen Scav erschießt und den dann lootet. Ihr findet sie ebenfalls auf ganz normalen Industrial Spawns, also da wo Werkzeug oder ähm, weiß der Geier was spawnt. Ihr findet sie in Jäger verstecken. Das sind so die häufigsten Spawns, wo ihr weiße und rote findet. Die lilanen sind da was ganz Besonderes. Die lilanen sind die teuren Christbaumkugeln sozusagen, davon braucht man aber auch nicht so viele. Und äh, die findet man auf den sogenannten High Valuable Spawns. Das heißt, da wo eine Bitcoin spawnen kann, da wo ein goldener Löwe spawnen kann, da kann auch die ähm, lila eine Christbaumkugel spawnen. Ähm, ich habe meine tatsächlich aus einem Safe bekommen, glaube ich. Ich habe bis jetzt auch erst eine lila eine gefunden. Also, das ist schon nicht so easy. Wir schauen uns mal an, was es denn äh, gibt im Christmas Tree, im Weihnachtsbaum. Wenn ihr von jeder eine habt, könnt ihr euch eine UMP bauen. Ähm, der Trade kriegt für mich eine ganz klare 6. Die UMP ist... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Scheißwaffe bezeichnen, aber das Beste daran ist eigentlich die 69 äh, Vertical Recoil und das ist auch schon ziemlich hoch. Ich finde es nur witzig, weil es 69 ist. Ansonsten ist die eigentlich für den Arsch. Ähm, drei Lilane geben eine VSS. Auch den Trade sehe ich, spüre ich ehrlich gesagt nicht. 
Ähm, Finde ich kacke. Fünf Weiße. Weiße ist die, die, die es am meisten gibt. Und fünf Weiße für ein Mechanism Backpack ist ebenfalls eher not so gut. Eine Weiße für zwei K First Aid Kits kann, kann praktisch sein. Würde ich trotzdem nicht machen. Denn jetzt kommen wir schon mal zu einem Trade, der schon eher was lohnt. Zwei Lilane und fünf Rote zusammen ergeben eine Grafikkarte. Könnt ihr die dann praktisch herstellen an eurem Weihnachtsbaum. Das ist ein guter Trade. Ja, den würde ich machen. Ähm... Es gibt hier unten gleich noch bessere und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Ähm, drei weiße für, für einen Mule Stim. Nee, würde ich auch nicht machen. 30 weiße und zwei lila ne, für einen Ledex würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, Ledex ist mit eines der heiß begehrtesten Items überhaupt in Escape from Tarkov. Und das kann man immer brauchen. Das ist ein super, super Deal. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja eh geschenkt. Ihr könnt mit den Christbaumkugeln sonst nichts anderes anstellen. Ihr müsst praktisch irgendwas damit herstellen, außer ihr verkauft sie für, ich glaube, 4.500 Rubel oder sowas an Therapist. Aber dann wäre es ja vergeudet, sag ich mal. 13 Lilane und 20 Weiße gegen ein Weapon Case. Das ist auch ein sehr, sehr guter Deal. Ein sehr, sehr guter Deal. Ähm, drei Rote für eine 45er ACP Vektor. Ich, ich liebe die Vektor tatsächlich, aber in 9mm mag ich sie lieber. Und... Würde ich jetzt nicht sagen. Also drei rote würde ich dafür nicht hergeben, ehrlich gesagt. Ich würde sie für die Grafikkarte, für das Ledex oder eben für den Weapon Case. Diese drei Trades würde ich nehmen. Da, da, das fühle ich. Das äh, ist ordentlich geil. Der Punkt ist der, dass, dass die Christbaumkugeln an sich sehr selten sind. Also die weißen vielleicht nicht so und die roten vielleicht auch nicht so. Aber die lilanen sind schon sehr, sehr selten. Und da müsst ihr halt einfach schauen. Ihr spart einfach alle Christbaumkugeln auf. Und dann, bevor Weihnachten zu Ende geht, das wird ähm, ebenfalls so um den 6. oder 9. Januar sein. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann das Weihnachtsevent aufhört. Aber was ihr dann zu diesem Zeitpunkt gesammelt habt, das wechselt ihr dann einfach in einen Ledex oder, oder was ihr halt äh, kaufen könnt um. Das ist so die beste Variante. Ihr müsst euch da jetzt keine Hektik machen. Ihr habt, äh, wie gesagt, ähm, 15 Tage Zeit dafür. Und ja, wird es schon was geben. Einfach sammeln und dann am Ende des Tages umtauschen. Dann seht ihr, was ihr rausbekommt. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück dabei und viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass ihr einen Weapon Case rausziehen könnt. Das wäre nämlich der Jackpot in dem ganzen Ding. Äh, der Weapon Case ist das teuerste Item in dem, in dem Christbaum. Das Ledex ist das zweiteuerste und die Grafikkarte wohl das nützlichste. Oder ja, neben dem ist mit dem Ledex mit das nützlichste. Ledex braucht ihr nämlich vier Stück. Eins für das Hideout und drei Stück für eine Quest bei Therapist. Für die Quest bei Therapist kriegt ihr dann später einen Fig Item Case und das ist richtig, richtig Bombe. Also, wenn ihr Ledex herstellen könnt, stellt es sofort her, denn ihr werdet es brauchen. Ob die Sachen Founded Raids sind vom Weihnachtsbaum, werde ich auch oft gefragt und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Founded Raids sind, da sie auch im Hideout gecraftet werden, aber eine 100% Garantie gebe ich da drauf nicht. Und am Ende des Tages könnt ihr die Sachen ja eh selber auch gut gebrauchen. Also, stellt euch das her, was ich euch empfohlen habe. Ansonsten, wenn es weitere Fragen gibt, kommt gerne auf Twitch vorbei. Twitch.tv slash Meier-TV. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung oder im Top-Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns. Bis dann. Euer Meier. Ciao, ciao. Halt, stopp! Noch nicht gehen. Äh, du hast noch kein Abo da gelassen. Und der Daumen und der Kommentar. Aber, wenn dir sonst langweilig ist und du willst noch ein anderes Video sehen, weil du gerade auf den Server wartest, bis er wieder online kommt, dann schau doch mal hier. Hier ist ein geiles Video. Und wenn danach die Server immer noch nicht online sind, dann schau dir das auch noch an. Weil das ist eigentlich geiler als das andere, aber ich brauche auf dem anderen mehr Klicks. Wir sehen uns. Ciao, ciao.